కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ సిస్టమ్ పరిధిలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సర్వీసులో ఉండగానే వారి ప్రాణ్ ఖాతానందు అప్పటి వరకు జమ అయిన మొత్తములో ఎంత శాతాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు నియమ నిబంధనలు ఏమిటి తదితర అంశాలు ఈ వీడియోలో మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం సిపిఎస్ విధానంలో ఉద్యోగులకు ఎటువంటి లోన్లు తీసుకునే సౌకర్యం లేదు అయితే ఉద్యోగ తన కార్పస్ ఫండ్ లేదా పెన్షన్ వెల్త్లో కొంత భాగాన్ని పార్షియల్గా విత్డ్రా చేసుకునే సౌకర్యం మాత్రం కల్పించబడింది పార్షియల్ విత్డ్రాల్ ఏ ఏ సందర్భాల్లో చేయవచ్చు ఒకటి ఉద్యోగి లేదా ఉద్యోగి యొక్క పిల్లల ఉన్నత చదువుల నిమిత్తం పార్షియల్ విత్డ్రాల్ చేయవచ్చు రెండు ఉద్యోగి యొక్క పిల్లల మ్యారేజ్ల నిమిత్తం ఈ పార్షియల్ విత్డ్రాల్ చేయవచ్చు మూడు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ లేదా ఫ్లాట్లను పర్చేజ్ చేయటం కోసం ఈ పార్షియల్ విత్డ్రాలు చేయవచ్చు నాలుగు పిఎఫ్ఆర్డిఏ వారు సూచించిన కొన్ని ప్రత్యేకమైన వ్యాధుల ట్రీట్మెంట్ల నిమిత్తం ఈ అమౌంట్ను విత్డ్రా చేయవచ్చు ప్రాన్ అకౌంట్ నుండి పార్షియల్ విత్డ్రాల్ చేయాలంటే ఎంత సర్వీసు ఉండాలి పిఎఫ్ఆర్డిఏ రెగ్యులేషన్స్ రెండు వేల పదిహేను ప్రకారం ఈ పార్షియల్ విత్డ్రాల్ చేయాలి అంటే ఎంప్లాయ్ లేదా సబ్స్క్రైబరు కనీసం పది సంవత్సరాల పాటు ఈ విధానంలో కొనసాగుతూ ఉండాలి అంటే యాక్టివ్గా ఉన్న టైర్ వన్ అకౌంట్ను కలిగి ఉండాలి అంటే పది సంవత్సరాల సర్వీసును కలిగి ఉండాలి అయితే ప్రస్తుతం దీనిని మూడు సంవత్సరాలకు తగ్గించారు ఈ విషయాన్ని పది ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పిఎఫ్ఆర్డిఏ వారు విడుదల చేసిన సర్క్యులర్లో మనం చూడవచ్చు అంటే ఈ పార్షియల్ విత్డ్రాల్ చేయాలి అంటే మినిమం సర్వీసు మూడు సంవత్సరాలు ఉంటే సరిపోతుంది ఈ పార్షియల్ విత్డ్రాలు ఎన్నిసార్లు చేయవచ్చు ఉద్యోగి రిటైర్మెంట్ అయ్యే లోపు గరిష్టంగా మూడు సార్లు ఈ పార్షియల్ విత్డ్రాల్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా ఒక విత్డ్రా చేసిన తర్వాత మరో విత్డ్రా చేయాలి అంటే ఈ రెండు విత్డ్రాల మధ్య ఐదు సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉండాలి అంటే ఒక్కసారి మనం విత్డ్రా చేస్తే మరలా ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మాత్రమే విత్డ్రా చేయవలసి ఉంటుంది అయితే సివియర్గా ఉండే డిసీజుల ట్రీట్మెంట్ విషయంలో ఈ నిబంధనను కొంతమేరకు సడలించవచ్చు ఎంత అమౌంట్ను పార్షియల్ విత్డ్రా రూపంలో విత్డ్రా చేయవచ్చు పిఎఫ్ఆర్డిఏ రెగ్యులేషన్స్ రెండు వేల పదిహేను ప్రకారం ఒక ఉద్యోగి తన ప్రాణ్ ఖాతాలో అప్పటి వరకు జమ అయిన మొత్తంలో ఎంప్లాయ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎంతైతే జమ అయ్యిందో ఆ ఎంప్లాయ్ కంట్రిబ్యూషన్లో గరిష్టంగా ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ అమౌంట్ను విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ఉదాహరణకు డిఎస్సి రెండు వేల ఎనిమిది ద్వారా సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్గా నియమింపబడిన ఒక ఉద్యోగి యొక్క ప్రాన్ ఖాతాలో ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై నాటికి జమ అయిన మొత్తము ఆరు లక్షల ఇరవై ఒక్క వేల మూడు వందల డెబ్బై ఏడు రూపాయలు ఇందులో ఉద్యోగి యొక్క కాంట్రిబ్యూషను రెండు లక్షల ముప్పై నాలుగు వేల మూడు వందల డెబ్బై రెండు రూపాయలు ఇదే మొత్తంలో ప్రభుత్వం మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ కూడా జమ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం యొక్క కాంట్రిబ్యూషను రెండు లక్షల ముప్పై నాలుగు వేల మూడు వందల డెబ్బై రెండు కాగా వీటిని మనం ఎస్బీఐ యూటీఐ ఎల్ఐసీలలో పెట్టుబడులు పెట్టిన కారణంగా వాటి ద్వారా వచ్చినటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఒక లక్ష యాభై రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై మూడు రూపాయలు అయితే ఇందులో మనం ఎంప్లాయ్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ అయిన రెండు లక్షల ముప్పై నాలుగు వేల మూడు వందల డెబ్బై రెండులో గరిష్టంగా ఇరవై ఐదు శాతం అనగా యాభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల తొంభై మూడు రూపాయలు మాత్రమే పార్షియల్ విత్డ్రా చేసుకోవటానికి వీలుంటుంది పార్షియల్ విత్డ్రాల్ అమౌంట్ను తిరిగి చెల్లించాలా ఈ అమౌంట్ను తిరిగి చెల్లించవలసిన అవసరం లేదు ఒకవేళ ఈ అమౌంట్ను మనం పార్షియల్ విత్డ్రాల్ ద్వారా తీసుకున్నాం కాబట్టి పెన్షన్ వెళ్తూ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి 
ఈ పెన్షన్ వెళ్తూ తగ్గకుండా ఉండాలి అనుకుంటే మనమే వాలంటీరీగా టైర్ వన్ అకౌంట్లో మనకి ఇష్టం వచ్చినటువంటి అమౌంట్ను జమ చేయవచ్చు ఇలా మనం జమ చేసినటువంటి అమౌంటు మన పెన్షన్ వెళ్తూ లేదా కార్పస్ ఫండ్లో యాడ్ అవుతుంది ఈ విధంగా జమ చేయటం ద్వారా మనం ఈ అమౌంట్కు ట్యాక్స్ మినహాయింపు కూడా పొందవచ్చు ప్రతి సంవత్సరం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లోని సెక్షన్ ఎయిటీ సిసిడి వన్ బి ద్వారా గరిష్టంగా యాభై వేల వరకు మనం వీటిని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మినహాయింపులో చూయించుకోవచ్చు అయితే మనం ఇలా జమ చేసినటువంటి అమౌంట్కు ప్రభుత్వం నుండి ఎటువంటి మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ అనేది జమ చేయడం జరగదు పార్షియల్ విత్డ్రాల్ ద్వారా మనం డ్రా చేసుకున్నటువంటి అమౌంట్ను ట్యాక్స్లో చూపించాలా ఈ అమౌంట్ను మనం ట్యాక్స్లో చూపించవలసిన అవసరం లేదు దీనికి ట్యాక్స్ మినహాయింపు ఉంది పార్షియల్ విత్డ్రాల్ను ఎలా చేయాలి ఆన్లైన్ లేదా ఆఫ్లైన్ పద్ధతుల ద్వారా మనం ముందుగా విత్డ్రాల్ రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవాలి ఆన్లైన్ పద్ధతిలో ముందుగా సిఆర్ఏ ఎన్ఎస్డిఎల్ వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేసి సబ్స్క్రైబర్ కార్నర్లో ప్రాన్ నెంబర్ పాస్వర్డ్లతో మనం లాగిన్ కావాలి తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్లో ట్రాన్సాక్ట్ ఆన్లైన్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఈ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తే మరో కొన్ని ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి ఇందులో విత్డ్రాయల్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి మరలా నాలుగు ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి ఇందులో మనం పార్షియల్ విత్డ్రాల్ ఫ్రమ్ టైర్ వన్ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి వెంటనే మన ప్రాన్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది సబ్మిట్పై క్లిక్ చేయాలి ఈ విధంగా మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేపై క్లిక్ చేయాలి ఈ విధంగా సబ్స్క్రైబర్ యొక్క ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంప్లాయ్ యొక్క సెల్ఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ అమౌంటు ఎంత ఉందో ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ అమౌంట్లో ఎంత శాతం విత్డ్రా చేయాలో మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి గరిష్టంగా ఇరవై ఐదు శాతం వరకు మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత విత్డ్రా చేయడానికి గల రీజన్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత సబ్మిట్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబర్ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కనిపిస్తాయి వీటిని సరిచూసుకోవాలి ఏవైనా మార్పులు ఉన్నట్లయితే ఎడిట్పై క్లిక్ చేసి మార్పులు చేసుకుని కన్ఫామ్ అండ్ ప్రొసీడ్పై క్లిక్ చేయాలి మరలా మరోసారి బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ డిక్లరేషన్పై టిక్ చేసుకొని కన్ఫామ్పై క్లిక్ చేయాలి సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే ఎక్నాలజ్మెంట్ నంబర్ కనిపిస్తుంది దీనిని రాసి ఉంచుకోవాలి దీని ద్వారా తరువాత మనం విత్డ్రాల్ యొక్క స్టేటస్ను ట్రాక్ చేయవచ్చు వెంటనే సంబంధిత ఎస్టీఓ లేదా పిఏఓలకు విత్డ్రాల్ రిక్వెస్ట్ వెళుతుంది తరువాత డిడిఓ దగ్గర నుండి కవరింగ్ లెటర్ తీసుకొని ఈ లెటర్కు బ్యాంక్ పాస్బుక్ జిరాక్స్ పాన్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్స్లతో పాటు ఏ కారణంగా మనం విత్డ్రాల్ చేయబోతున్నామో దానికి సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్ల యొక్క జిరాక్స్లను కూడా ఎస్టీఓ లేదా పిఏఓలకు అందజేయాలి ఎస్టీఓ గారు ఎన్ఎస్డిఎల్ వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయ్యి విత్డ్రాల్ రిక్వెస్ట్ను వెరిఫై చేసి ఆదరై చేస్తారు వెంటనే ఈ రిక్వెస్టు సిఆర్ఏ వారికి వెళుతుంది వారు కూడా ఆదరైజ్ చేయగానే ఎంప్లాయ్ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్లో అమౌంటు జమ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం ఆన్లైన్లో విత్డ్రాల్ ప్రాసెస్ను కంప్లీట్ చేయాలి ఆఫ్లైన్లో విత్డ్రాల్ రిక్వెస్ట్ పంపాలనుకుంటే ఎన్ఎస్డిఎల్ వెబ్సైట్ నుండి మనం ఫామ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వన్ పిడబ్ల్యూను డౌన్లోడ్ చేసుకొని నింపి డిడిఓ గారిచి సైన్ చేయించి కవరింగ్ లెటర్తో పాటు అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను అటాచ్ చేసి ఎస్టీఓ లేదా పిఏఓ గారిని కలవాల్సి ఉంటుంది ఎస్టీఓ గారు సిఆర్ఏ వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయ్యి ఎంప్లాయీ తరఫున ఈ విత్డ్రాల్ రిక్వెస్ట్ను పెట్టడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఆదరైజ్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత ఈ విత్డ్రాల్ రిక్వెస్టు 
సిఆర్ఏ వారికి వెళుతుంది వారు ఆథరైజ్ చేయగానే వెంటనే అమౌంట్ ఎంప్లాయ్ యొక్క బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతాయి చూశారు కదా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇటువంటి వీడియోలు చూడాలనుకుంటే ఈ ఛానల్కు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి